அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய ஜூம் மீட்டிங் ஆப்டர் லாங் டைம் ஒரு டூ இயர்ஸுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜூம் மீட்டிங் திரும்ப நம்ம ரிசியூம் பண்றோம் சோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில நம்ம வந்து கோவிட் லாக்டவுன் டைம்ல நம்ம இது மாதிரியான ஒரு ஜூம் மீட்டிங் ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நேரத்துல நான்கு மணிக்கு நம்ம ஆரம்பிச்சு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருந்தோம் அதோடைய பெனிஃபிட் வந்து எல்லாருமே நமக்கு எப்படி இருந்தது நமக்கு தெரியும் அதனாலதான் திரும்பவும் அதே மாதிரியான மீட்டிங்க நமக்கு தொடரணும்னு ஆஹ் கூடுகையில கேட்டதுனால நம்ம வந்து இப்ப தொடங்க இருக்கிறோம் சோ இந்த மீட்டிங் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது தேர்ட் சண்டே ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் இதே ஜூம் மீட்டிங் இதே லிங்க் தான் லிங்க் சேஞ்ச் ஆகும் சோ இதை நம்ம எவ்ரி மந்த் நாம இதை கண்டினியூ பண்றோம் நம்மளுடைய குரூப்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸும் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க ஒவ்வொரு டாபிக்ல சோ இன்றைக்கு முதல் டாபிக் முதல் செஷன் பிரபு சங்கர் சிஎஸ்ஆர் டாபிக் ரிலேட்டடா பேச வந்திருக்காங்க அவருடைய கிளாஸ்மேட் மற்றும் நண்பர் சுரேஷ் குமார் அவரை பத்தின ஒரு அறிமுகம் ஒரு சின்ன அறிமுகம் கொடுத்ததுக்கு பிறகு பிரபு சங்கர் அத தொடங்க இருக்கிறார் ஆஹ் சுரேஷ் குமார் வணக்கம் அண்ட் பிரபு சங்கர் வணக்கம் மற்ற எல்லாருக்கும் வணக்கம் சோ சுரேஷ் குமார் நீங்க உங்களுடைய ஒரு அறிமுக உரையை தொடங்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம் இந்த நாளில வந்து உங்க அனைவரையும் இந்த ஜூ மீட்டிங்ல பார்ப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது நண்பர் பிரபு சங்கரை பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகளை உங்களிடம் நான் ஷேர் பண்ணலாம்னு விரும்புறேன் நண்பர் பிரபு சங்கர் வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல மேலக்கரைப்பட்ட என்ற கிராமத்தில் பிறந்தவர் அவர் அங்கன்வாடியில இருந்து கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டாவது வரை தமிழ் மீடியத்துல பயின்றவர் அவர் பிஏ ஹிஸ்டரி அவர் வந்து மதுரை அருளானந்தர் காலேஜில் அவர் இரண்டாயிரத்தி எட்டு என்று அவர் நிறைவு செய்தார் பிறகு நம்மளுடைய கல்லூரியிலே எம்எஸ் டபிள்யூ ஹெச்ஆர்எம்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்து அன்று அவர் நிறைவு செய்து முடித்தார் சோசியல் சயின்ஸ்ல அடுத்ததாக ஆக்சன் இட் இந்தியா அந்த நிறுவனத்துல அவர் வந்து ட்ரெயினியாக வந்து அவர் ஜாயின் பண்ணினார் அதன் மூலமாக இரண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ட்ரெயினியாக இருந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு வந்து இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று தன்னுடைய பணிகளை சிறப்பாக செய்தார் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு அன்று ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் இந்தியா நிறுவனத்திலே வந்து அவர் பணி பணி செய்ய ஆரம்பித்தார் அந்த இடத்திலே அவர் அசிஸ்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக ஜாயின் பண்ணி சீனியர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அளவுக்கு உயர்ந்தார் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தமிழ்நாடு மற்றும் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் பகுதியிலும் அவர் பணி புரிந்தார் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை கேர் இண்டியா நிறுவனத்திலே அவர் பணி புரிந்தார் அமேசான் சிஎஸ் சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்டில் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இருந்து தற்பொழுது வரை நேட்டிவ் மெடிக்கேர் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்ல இப்பொழுது பணிபுரிந்து வருகிறார் ஆஸ் அ டைரக்டர் டிபார்ட்மெண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் அண்ட் அலையன்சஸ்ல பணிபுரிகிறார் கிட்டத்தட்ட பதினோரு சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்டை இப்பொழுது அவர் ரன் பண்ணி கொண்டு வருகிறார் நிறைய ரிப்போர்ட் ஒர்க் மற்றும் பண்ட் ரைசிங் ஒர்க் ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் இன்னும் பல பணிகளை சிறப்பாக செய்து கொண்டு வருகிறார் அது மட்டுமல்ல அவர் இப்பொழுது பணக்குடி ராமச்சூரன் இணைந்து எஸ்ஆர்பி கன்சல்டன்சி பிரைவேட் லிமிடெட் இப்பொழுது ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் அது மூலமாக தன்னுடைய பணியை இன்னும் சிறப்பாக செய்து கொண்டு வருகிறார் திருநெல்வேலி பகுதியிலே அவருக்கு திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் உண்டு அவருடைய துணைவியார் வந்து பிரைவேட்ல டீச்சராக இருக்கிறாங்க அவருக்கு இரண்டு மகன்கள் ஸோ இதுதான் அவருடைய முகப்புரை அவரை இன்முகத்தோடு இந்த இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல வரவேற்கிறோம் நன்றி மரியாதைக்குரிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் மதிப்புக்குரிய என்னுடைய சீனியர் பண்புக்குரிய என்னுடைய ஜூனியர் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த நம்முடைய கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த சிஎஸ்ஆர் டுவர்ட்ஸ் சிஎஸ்ஜி ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் சோசியல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இந்த தலைப்பை வந்து நான் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்மளுடைய மிஸ் கூடுகை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கடந்த மாதம் நம்ம எல்லாருமே வந்து திண்டுக்கல் சிறுமலையில் கூடணும் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளால பேச முடிஞ்சது நேரமின்மையால் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்மளால பேச முடியல அப்படி இருக்கல நம்ம பொதுவாக வந்து நாராயண் நாராயண் ராஜா சாரும் ரங்கசாமி சாரும் வந்து நீங்கள் ஒரு டைம் அப்புறம் வந்து நம்ம ராஜசேகரன் சாரும் 
நீங்க ஒரு டைம் காலேஜ்ல போய் நம்மளுடைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த சிஎஸ்ஆர் பத்தி நீங்க சொல்லுங்க இன்னைக்கு வருங்காலத்துல வந்து சிஎஸ்ஆர் தான் நமக்கு வந்து குறிப்பா வந்து கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு டீச்சரா இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதனுடைய அடிப்படையில வந்து கண்டிப்பா நாங்க வந்து நவம்பர் மாசம் வந்து சொல்லியிருக்கோம் நிசான் சார்ட்ட வந்து பேசியிருக்கிறோம் கண்டிப்பா நவம்பர் மாதம் நம் கல்லூரிக்கு சென்று மாணவர்களுக்கு இந்த சிஎஸ்ஆர் திட்டம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க இருக்கின்றோம் அதே மாதிரி வந்து நம்ம கூறுகிற நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால மனம் விட்டு பேச முடியல சிஎஸ்ஆர்ல இருக்கக்கூடிய இப்ப ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச முடியல இத பத்தியான ஒரு சிறிய ஒரு தமிழ்ல வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனும் அதுக்கப்புறம் வந்து அஹ் முழுக்க முழுக்க பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் நான் கொடுத்திருக்கேன் கண்டிப்பா வந்து நம்ம கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் குரூப் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் இது ஒவ்வொரு வகையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்பி என்னுடைய பிரசன்டேஷன் ஆரம்பிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிளீஸ் எனக்கு <laughs> 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 ஓகே <laughs> 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 இப்ப சிஎஸ்ஆர் அப்படின்னா நிர்மங்களின் சமூக பொறுப்புடைமை இதை வந்து தமிழாக்கம் கூகுள்ல மட்டும் இல்ல வேற சோர்ஸ்ல இருந்தும் கூட நான் வந்து இதை தமிழாக்கம் பண்ணிருக்கேன் என்ன அப்படிங்கறத மட்டும் இதை மட்டும் நான் படிச்சிடுறேன் மத்த எல்லாமே படிக்க மாட்டேங்கிறது முதல்லே சொல்லிடுறேன் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் தங்கள் வளர்ச்சிக்கு தேவையான மனித வளங்களையும் இயற்கை வளங்களையும் இந்த சமுதாயத்தில் இருந்துதான் எடுத்துக்கொள்கின்றன இதற்கு பிரதிபலனாக சமுதாயத்திற்கு திருப்பி செலுத்தும் நடவடிக்கை தான் சிஎஸ்ஆர் கம்பெனிகள் சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணின் படி ரூபாய் ஐநூறு கோடி நிக நிகர மதிப்பு கொண்ட நிறுவனங்கள் அல்லது ரூபாய் ஆயிரம் கோடி வர்த்தகம் செய்யும் நிறுவனங்கள் அல்லது ரூபாய் ஐந்து கோடியை நிகர லாபமாக ஈட்டியிருக்கும் நிறுவனங்கள் தங்களது முந்தைய மூன்று ஆண்டுகள் லாபத்தின் சராசரியில் இரண்டு சதவீதத்தை சமூக நடவடிக்கைகளுக்கு அதாவது கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு செலவு செய்ய செலவு செய்ய வேண்டும் என்பது கட்டாயம் இந்த சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏப்ரல் ஒன்று முதல் அமல்படுத்தப்பட்டது இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றா இருந்தாலும் கூட ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினாலு இருந்தா இதை வந்து அமல்படுத்துறாங்க சமூக பங்களிப்புக்காக ஒதுக்கப்படும் நிதியை நிறுவனங்கள் நேரடியாக செலவு செய்யலாம் அல்லது அல்லது தங்களது சொந்த அறக்கட்டளை மூலமாகவும் லாப நோக்கமற்ற சேவை நிறுவனங்கள் மூலமாகவும் செலவு செய்யலாம் இதுதான் வந்து ஒரு சிஎஸ்ஆர் நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புடைமை என்றால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு தமிழ் விரிவாக்கம் நெக்ஸ்ட் ஓகே ஸோ நம்ம தலைப்புல சொல்லியிருந்தோம் நம்ம இந்த கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னைக்கு வந்து இஎஸ்ஜி நோக்கி போயிட்டு இருக்கு எல்லாம் பெரிய பெரிய கார்பரேட் அது வந்து ஐஷோ குரூப் பவுண்டேஷனா இருக்கலாம் விப்ரோவா இருக்கலாம் பச்சியலா இருக்கலாம் கக்னிஷன் பவுண்டேஷனா இருக்கலாம் எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்து இஎஸ்ஜி பத்தி பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த இஎஸ்ஜினா என்ன அப்படிங்கறத பத்தியும் ஒரு சில விளக்கம் வந்து நான் தமிழ்ல இங்க எழுதியிருக்கேன் இஎஸ்ஜி என்விரான்மெண்டல் அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மாசு கழிவு பசுமையுள்ள வாயுக்கள் காலநிலை மாற்றம் காடழிப்பு போன்ற சுற்றுச்சூழல் சவால்களில் ஒரு நிறுவனத்தின் பங்களிப்பையும் அதன் செயல்திறனையும் பார்க்கிறது இதுதான் என்விரான்மெண்டல் அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு டெபினேஷன் சொல்றாங்க தென் சோசியல் அப்படின்னா சமூக அளவுகோல்களை குறிக்கிறது இது மக்களுடனான நிறுவனத்தின் உறவு மற்றும் நிறுவனம் தனது வணிகத்தை நடத்தும் பகுதி அல்லது சமூகத்தில் உள்ள மக்களிடம் வளர்க்கும் நற்பெயரை குறிக்கிறது அதுக்கப்புறம் கவர்னன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கவர்னன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நிறுவனம் தன்னைத்தானே ஆளுவதற்கும் விதிகள் மற்றும் சட்டங்களுக்கு இணங்குவதற்கும் பயனுள்ள முடிவுகளை எடு எடுப்பதற்கும் 
வெளி பங்குதாரர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கும் உள்ள உள் அமைப்பு நடைமுறைகள் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நடைமுறைகள் ஆகும் இந்த கவர்னன்ஸ் பொறுத்தளவு ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் மாறுபடும் ஒரு கம்பெனினா ஒரு மாதிரி கவர்னன்ஸ் இருக்கும் காலேஜ்னா ஒரு மாதிரி கவர்னன்ஸ் இருக்கும் என்ஜிஓனா ஒரு கவர்னன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எதுக்காக சிஎஸ்ஆர் டுவர்ட் சிஎஸ்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம்னா எஸ் இட் இஸ் கனெக்டட் எதனால அப்படின்னா இது வந்து கம்பெனிஸோடைய ப்ராடர் இஎஸ்ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜிக்குள்ள இந்த சிஎஸ்ஆர் வந்து நமக்கு வருதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப நான் அவங்க கம்பெனி பண்ணக்கூடிய சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி இப்ப பெரிய கம்பெனி கார்பரேட் நிறுவனங்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி இந்த இஎஸ்ஜிக்குள்ள கம்பெனி சாட்டு ஷெடியூல் செவன் டுவெல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதுல இருக்குது அந்த சட்டம் சொன்னாலும் கூட அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இந்த இஎஸ்ஜி கான்செப்டை வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய கார்பரேட்ஸ் வந்து ரொம்ப விரும்பி பண்றாங்க அதனாலதான் நம்முடைய தலைப்பை வந்து சிஎஸ்ஆர் டுவர் இஎஸ்ஜி அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துருந்தோம் இப்ப வந்து இந்த சட்டம் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படிங்கறத வந்து பாத்துருவோம் இது வந்து இந்த கம்பெனி சாக்டை பொறுத்தல வந்து செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இதுதான் குவாலிஃபை நான் ஆல்ரெடி நான் தமிழ்ல சொல்லிட்டேன் நெட்ஒர்க் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் டேர்ன் ஓவர் தௌசண்ட் குரோர் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து அஞ்சு குரோர் இந்த மூணுல எது அப்ளிகபிள் ஆனாலும் கூட கண்டிப்பா அந்த கம்பெனி வந்து அந்த வருடம் அந்த பினான்சியலே முதல்ல வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுக்கு முன்னால லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸோட சராசரி எடுத்து டூ பர்சன்ட் செலவு பண்ணாங்க இப்ப அப்படி கிடையாது அந்த பினான்சியலே வரக்கூடிய லாபத்துல டூ பர்சன்ட் வந்து சிஎஸ்ஆருக்கு வந்து ஸ்பென்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஆரை பொறுத்தளவு வந்து அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் அந்த கம்பெனியுடைய ஓனரோ அல்லது வந்து மேனேஜிங் டைரக்டரோ தனிப்பட்ட முறையில் இதை வந்து அவங்க முடிவு பண்ண முடியாது இதுக்குன்னு வந்து கம்பெனி சார் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் பிரகாரம் கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு கம்பெனி வந்து சிஎஸ்ஆர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு கமிட்டி இருக்குது ஒன்று வந்து சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் இன் த கம்பெனிக்குள்ளே இருக்குது அது வந்து ஆறு ஆறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி சிஎஸ்ஆர் கமிட்டியோட வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் அவங்க வந்து லோக்கல் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிக்கு உள்ள இருக்கக்கூடியவங்க வந்து சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப மெயினானவங்க இவங்க தான் வந்து இந்த வருடம் எவ்வளவு பினான்ஸ் வந்து எந்த செக்டாருக்கு ஒதுக்கலாம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணக்கூடியவங்க வந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஸோ சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி வில் ரெக்கமெண்ட் டு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் நாங்கள் இந்த லோக்கலில் என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம் எந்த என்ஜிஓ செலக்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன ஒர்க் பண்ண போறோம் எஜுகேஷன் பண்ண போறோமா ஹெல்த் பண்ண போறோமா லைவ்லிஹுட் பண்ண போறோமான்னு சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் டு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் இவங்களுடைய கமிட்டியோட ரோல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மானிட்டர் சிஎஸ்ஆர் பாலிசி ஃபார்முலேட் அண்ட் ரெக்கமெண்ட் தி சிஎஸ்ஆர் பாலிசி டு த போர்ட் ரெக்கமெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்டிச்சர் இதெல்லாம் ரோல் ஆஃப் கமிட்டி நெக்ஸ்ட் ஸோ போர்டு லெவல் சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி இதை எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு அல்லது மூன்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் டைரக்டரா இருப்பாங்க அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து இண்டிபெண்ட் டைரக்டரா இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து காம்போசிஷன் டு பி டிஸ்க்ளோஸ் இன் தி ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் ரிப்போர்ட் கண்டிப்பா வந்து அவங்க கம்பெனிஸுடைய ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல வந்து இதை பத்தியான இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கொடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கம்பெனிஸ் ஃபேக்ட் வந்து சொல்றாங்க ஸோ நிறைய கம்பெனிஸோட ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ஸ்லேயே வந்து தனியா வந்து சிஎஸ்ஆருக்குனே அவங்க பேஜ் ஒதுக்கி அந்த சிஎஸ்ஆர் போர்ட் யார் யார் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் அந்த வருடம் வந்து என்ன செக்டாருக்கு எவ்வளவு பணம் ஒதுக்குறாங்க எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப வரக்கூடிய கார்பரேட் ரிப்போர்ட்லேயே வந்து இதெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கமிட்டி வந்து சிஎஸ்ஆர் பாலிசி வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணி தென் வந்து பட்ஜெட்டு ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே டிசைட் பண்றது வந்து இந்த போர்டு மெம்பர் தான் அதுக்கப்புறம் டு மானிட்டர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் தி சிஎஸ்ஆர் பாலிசி இதெல்லாம் வந்து போர்டு லெவல் சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி பண்ணக்கூடிய வேலைகள் நெக்ஸ்ட் ஸோ இது ஏற்கனவே சொல்ற மாதிரி ஃபார்ம் சி போர்டுடைய வேலை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி அது லோக்கல் இருக்கும் அதனுடை
அந்த லோக்கல் ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா அங்கே ஒரு சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சிஎஸ்ஆர் பாலிசி வந்து சிஎஸ்ஆர் லோக்கல் கமிட்டி வந்து அவங்க ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா இதை அப்ரூவ் பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த போர்டோட வேலை தென் வந்து சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி அவங்க பிளான் பண்ண பிரகாரம் கம்பெனி என்ன பாலிசி வச்சிருக்காங்களோ அந்த பாலிசியை ஒட்டு கம்பெனிஸ் ஆக்டிக்குள்ள வரக்கூடிய அந்த ஷெடியூல் செவன்குள்ள வரக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் கரெக்டா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றாங்களா அப்படிங்கிற என்ஷியர் பண்றதை வந்து இந்த போர்டோட வேலை தான் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிப்பா வந்து டூ பெர்சன்ட் ஆஃப் தேர் நெட் ப்ராஃபிட் அது அந்த பினான்சியல் இயர்ல அவங்க செலவு பண்ணியிருக்காங்களா அப்படி செலவு பண்ணலினா அந்த ரீசனை வந்து அவங்க கொடுக்கணும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் வந்து இந்த போர்டு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபா அந்த வருஷத்துக்கு செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆடிட்டர் சொல்கிறாங்க அவங்க ஐநூறு கோடி செலவு பண்ண முடியல நானூறு கோடி தான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் நூறு கோடி அவங்களுக்கு செலவு பண்ண முடியுதுன்னா அதுக்கான ரீசனை வந்து அவங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ்க்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக அவங்க கொடுக்கணும் ஸோ இது இது ஆல்ரெடி முன்னாடி ஸ்டைலே நம்ம சொல்லிட்டோம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த போர்டு இது வந்து அப்ரூவ் ஒரு சிஎஸ்ஆர் பாலிசியாக இருக்கட்டும் சிஎஸ்ஆர்ல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கட்டும் அதை அப்ரூவ் பண்ணுறது ஆனுவல் டைரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்டை ரிப்போர்ட்டை வந்து கம்பெனி வெப்சைட்ல வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறது இம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்மூத் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து என்ஷியர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து ரிப்போர்ட் ஆன் ஆக்சுவல் ஸ்பெண்டிங் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புறது இது எல்லாமே இந்த போர்டுடைய சைன் பண்ணி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அனுப்புவாங்க நம்மளுடைய ரோல் வருது நம்ம நிறைய பேர் இப்ப கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் குரூப்ல இருக்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் வந்து என்ஜிஓ ஒன்னு சீஃப் பன்சனரியா இருக்கும் அல்லது வந்து என்ஜிஓல ஒர்க் பண்றவங்களா இருக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் கார்பரேட் அல்லது அகாடமிஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க இது வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்படி இந்த சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனி சார்ஜ் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து கம்பெனி வெஹிக்கிள் அதாவது வந்து கம்பெனியே வந்து ஓனாக வந்து என்ஜிஓ ஃபவுண்டேஷன் அந்த மாதிரி வச்சு அவங்க எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹச்சிஎல் ஃபவுண்டேஷன் விப்ரோ ஃபவுண்டேஷன் ஐஷோ குரூப் ஃபவுண்டேஷன் இவங்களாம் வந்து அவங்க கம்பெனியோ ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வச்சுருக்காங்க அவங்க வந்து செக்ஷன் எயிட் கம்பெனி கீழே பதிஞ்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து டைரக்டாக ப்ராஜெக்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் வெஹிக்கிள் என்ஜிஓ நம்ம அந்த மாதிரி என்ஜிஓ வச்சுருக்கவங்கள்ட்ட கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த என்ஜிஓ வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மூணு வருஷமாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸான என்ஜிஓவாக கொடுப்பாங்க அதில் வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரஸ்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து சொசைட்டியாக இருக்கலாம் அல்லது செக்ஷன் எயிட் கம்பெனியாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஎஸ்ஆர் அமௌண்ட் வந்து அவங்க ஒன்று ஓன் ஃபவுண்டேஷனில் பண்ணல இல்லை வந்து நம்மள மாதிரி என்ஜிஓவுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா கவர்மெண்ட் என்டிட்டிஸுக்கு அவங்க கொடுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ என்ஜிஓவுக்கு ஒரு நல்ல என்ன ஒரு த்ரெட் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷன் நம்ம ஊர் நம்ம பள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க செக்ஷன் எயிட் கம்பெனியில் இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கக்கூடிய சீஃப் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர்ஸில் ஆர்டர் போட்டிருக்காங்கன்னா வரக்கூடிய சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட்ல முடிஞ்ச அளவு என்ஜிஓக்கு கொடுக்காம நீங்கள் நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷனுக்கு வாங்குங்க ஸோ நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷன்ல நாங்கள் டைரக்டாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் சொல்லி அவங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் கொடுத்ததுனால இப்போ நிறையா வந்து எஜுகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து பர்டிகுலராக கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் நிறையா கார்பரேட் வந்து இந்த நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால கோயம்புத்தூரில் வந்து இந்த நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க எல்லா கார்பரேட்டி கலெக்டர் மூலியமா வர வச்சு யார் யாரெல்லாம் சிஎஸ்ஆர் எலிஜிபிளா இருக்காங்களோ அந்த கார்பரேட்லாம் வர வச்சு ஆன் த ஸ்பாட்ல டொனேஷன் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சு கோடி எண்பது கோடி எக்ஸாக்டாக எனக்கு அமௌண்ட் தெரியல அந்த ரேஞ்சில் வருது அந்த அந்த ரேஞ்ச ஒரே நாளில் டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ணி போயிட்டாங்க அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கார்பரேட் வந்து கோயம்புத்தூர் என்ஜிஓக்கு கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து சிஎஸ்ஆர் வந்து இப்போ ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தென் வந்து பார்லிமெண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷனில் வந்து அப்பப்போ அமெண்ட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோவிட் வந்துச்சு இப்போ கம்பென
அப்படி குடிக்கல அதையும் வந்து அவங்க சிஎஸ்ஆர்ல அக்கௌண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இந்த சிஎஸ்ஆர் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இதுல வந்து கீ சிஏ சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் ஷுட் பி ஸ்டேட்டர் இன் தி சிஎஸ்ஆர் பாலிசி சிஎஸ்ஆர் பாலிசியில வந்து அது இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ் பர் த ஷெடியூல் செவன் அந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஷெட்யூல் செவன்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி மட்டும் தான் நீங்க பண்ண முடியும் அதை மாரி நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை சிஎஸ்ஆர நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிக்காக வந்து நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஒரு ரைட் பேஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிக்காக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எகேன்ஸ்டாக வந்து நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா பண்டுவான ஒரு இடத்துல வந்து நர்மதா பச்சை வந்தாலும் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு லோக்கல் கம்பெனியில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த நர்மதா ரிவர் கட்டுறதுக்காக வந்து கவர்மெண்ட் நிறையா லேண்டை அக்யூர் பண்ணாங்க அப்போ வந்து இந்த ட்ரைபல் மக்களுக்காக போராடுறதுக்காக ஒரு கம்பெனிலேருந்து வாங்கினாங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியை பேன் பண்ணிட்டாங்களாம் இந்த நர்மதா பட்ஜெட் வந்தவனுக்கு நோட்டீஸ் வந்துடுச்சு எனக்கு கண்டிப்பாக அந்த சிஎஸ்ஆர் பட்ஜெட்டை பொறுத்தளவு வந்து இங்கே கவர்மெண்ட்டுக்கு எகேன்ஸ்டாக எதுவுமே பண்ணிடக்கூடாது தென் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் டு பி கிவன் டு தி லோக்கல் ஏரியா ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் ஹவ்வவர் இது வந்து சட்டத்தில் வந்து சொல்ல நீ கண்டிப்பாக நீ லோக்கல் ஏரியாவில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி இங்கே திருநெல்வேலியில் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி சென்னையில் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால வந்து இது இது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது லோக்கல் ஏரியா தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஸோ இதுதான் ஷெட்யூல் செவனில் வந்து மொத்தம் பன்னிரெண்டு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு ஸோ இது நம்ம ஒன்னொன்னையும் படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா ரொம்ப லேட் ஆயிரும் இந்த ஸ்லைடை வந்து நம்ம அனுப்புகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சரில் இது ஏதாவது டவுட் வந்தால் நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஷெட்யூல் செவன் மெயினாக வந்து எரடிகேட்டிங் ஹங்கர் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் நேஷனல் ஹெரிட்டேஜ் ரூரல் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எஜுகேஷனு என்விரான்மெண்டல் சஸ்டெனபிலிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஆம் ஃபோர்ஸஸ் பிஎம் கேர் ஃபண்டே நெக்ஸ்ட் டெக்னாலஜி இன்குபேட்டர்ஸ் வித் இன் அகாடமிக் இன்ஸ்டியூஷன் தென் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸ்லம் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன் ஆக்டிவிட்டி சாரி முன்னாடி சொல்லு சார் முன்னாடி ஸ்லைட் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் சார் ஓகே ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து இப்போ அந்த பன்னெண்டு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஸ்வச் பாரத் கோர்ஸ் செட்டப் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் சானிடேஷன் இஸ் ஏடாக் இது வந்து நம்ம புதுசாக பன்னெண்டு ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் ஒரு சப்செக்ஷன் ஒன்று கொண்டு இருக்காங்க தென் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி சப்செக்ஷன் ஃபோர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு கிளீன் கங்கா ஃபண்ட் செட்டப் பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபார் ரெஜுவனேஷன் ஆஃப் ரிவர் கங்கா இஸ் ஏடாக் ஸோ பன்னெண்டு ஆக்டிவிட்டி அது கூட வந்து பதிமூணு பதினாலு சேர்த்துல அதில் உள்ள வந்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒன்றாவதுக்கு சப் ஆக்டிவிட்டியாகவும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நாலாவதுக்கு சப் ஆக்டிவிட்டியாகவும் இதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்துருக்காங்க ஸோ இது லேட்டஸ்ட்டாக வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸில் வந்த நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எதாவதெல்லாம் வந்து ப்ரொமோட்டிங் சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் உள்ளே வரதோ நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் சிஎஸ்ஆரில் கொண்டு வந்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா வரும் நேஷனல் லேப்ர லேபரட்டரிஸ் அண்ட் அத்தானமஸ் பாடிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் அண்டர் அஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் ஐசிஏஆர் ஐசிஎம்ஆர் இங்கே பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸும் கூட நம்ம சிஎஸ்ஆரில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு ஆனால் அது எல்லாமே வந்து ஒன் வே ஆர் அனதர் இட் ஷுட் கான்ட்ரிபியூட் டு சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் தென் அடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன்த் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் டிஃபென்ஸ் ரிச
பால் நெய் இதெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க அதுல இருந்து எடுத்து அதுல இருந்து எடுத்து இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்து அதை எப்படி வந்து ஒரு ஆர்கானிக் நினைவுரா மாற்றலாம் சொல்லிட்டு ஒரு சிஎஸ்ஆர் ப்ரொபோசல் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி பாரதிய யூனிவர்சிட்டி கூட நான் பார்க்குற நிறுவனத்துக்கு கூட சேர்ந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு நைன்டீன்த் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல வந்து நோட்டிபிகேஷன்ல சொல்றாங்க ஓகே இது வந்து மேண்டேட்ரி ரிப்போர்ட்டிங் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் போர்டு ரிப்போர்ட் இது சிஎஸ்ஆர்ல இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இது வந்து அந்த ஃபார்மேட் அவங்க எந்த ஃபார்மேட்ல வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ கண்டிப்பா இது நீங்க ஸ்லைட்ல நான் இந்த ஸ்லைட வந்து குரூப்ல அனுப்பினா இது எல்லாருமே இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பொறுத்தளவு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு சிஎஸ்ஆர் கம்பெனி வந்து நமக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப என்ன விட சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க சப்போஸ் வந்து இதுல யாருக்காவது வந்து இன்னும் ஆட் பண்ணும் நான் சொல்றதுல வந்து இன்னும் கூட பாயிண்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா எனி டைம் வந்து உங்க ஹேண்ட் ரைட் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணலாம் இதுல வந்து இந்த பிரசன்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஒண்ணு வந்து கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோவிங் ஆடிட் கார்டின் கன்சிடர் டு பி மோர் காமன் இன் கண்டக்ட் ஆஃப் சிஎஸ்ஆர் சோசியல் ஆடிட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாச்சுவரி ஆடிட் வந்து கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க அது வந்து நம்ம பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து சிஎஸ்ஆர் கம்பெனிக்கு வந்து அனுப்பணும் தென் இன்டர்னல் ஆடிட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னலா வந்து சிஎஸ்ஆர் அவங்க கம்பெனில இருந்தே வந்து ஆடிட் அனுப்புவாங்க இதெல்லாம் இப்ப நடந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் தென் வந்து சிஎஸ்ஆர் ஆடிட் ஒண்ணு பண்ணுவாங்க தென் வந்து யூட்டிலைசேஷன் சர்டிபிகேட் நம்ம கொடுக்கணும் தென் கிராண்ட் ஆடிட் ஒண்ணு பண்ணுவாங்க தென் அந்த கிராண்ட் ஆடிட்ல வந்து அவங்களுக்கு ஒருவாங்க <laughs> 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 இந்த வகையான ஆடிட்டை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க பர்டிகுலர்லி ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி லைக் என்ஜிஓ நெக்ஸ்ட் ஓகே ஸோ சிஎஸ்ஆர் பொறுத்தளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் கொடுத்தாலும் கூட அவங்க பிராண்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிராண்டிங்க்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க பொதுவாக வந்து இப்ப நாங்க இந்த மெடிக்கல் கேம்பு வெட்டினரி கேம்பு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிடலாம் கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கார்பரேட் ஒரு சில கார்பரேட் வந்து அவங்க பிராண்டிங்ல ரொம்ப பர்டிகுலராக இருப்பாங்க அதுல வந்து எங்களோட நோட்டீஸ்ல வந்து எங்களுடைய பிராண்டிங் போடாது சப்போஸ் அந்த நோட்டீஸை கொடுத்துட்டு மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க சுற்றி குப்பையில் போடுவாங்க அல்லது பொது தளத்தில் போடுவாங்க அப்போ வந்து எங்களுடைய பிராண்டிங் என்ன ஆகும் ஒருத்தர் காலில் அடிப்படும் அந்த அளவுக்கு கூட அவங்க சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயுமே வந்து ஒவ்வொரு இனிஷியேட்டிவ்ல அவங்க பிராண்டிங் இருக்கணும் அந்த பிராண்டிங் எப்படி இருக்குன்னா நல்லா விசிபிளாக முதலையும் அவங்க கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம அப்ரூவல் வாங்கி பிராண்டிங் கண்டிப்பாக நம்ம போடணும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஆர் டீமில் வந்து அப்ரூவல் வாங்காமல் நம்ம பிராண்டிங் பண்ணவே கூடாது சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்டை ஸோ அதனால் வந்து சிஎஸ்ஆர் எந்த சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் அது பிராண்டிங் வந்து அவங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் தருவாங்க அது வந்து ஒரு லட்சமாக இருந்தாலும் சரி நூறு கோடியாக இருந்தாலும் சரி சேம் பிராண்டிங் தே வில் ஃபாலோ ஸோ சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில டிராபேக் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் கொஞ்சம் எழுதியிருக்கேன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் கொடுப்பாங்க த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்தாலும் கூட ஒவ்வொரு த்ரீ இயர்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் பட்ஜெட் கொடுத்துருவோம் பட் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து அவங்க மார்ச்சில் ரினியூவல் பண்ணுவாங்க அந்த அக்ரிமெண்ட்டை இல்லை ஒரு சில கார்பரேட்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஏப்ரல் டு மார்ச் தான் ப்ராஜெக்ட் கொடுப்பாங்க எதனால் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மார்ச் ஏப்ரல் டு மார்ச் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஏப்ரலில் தான் அவங்களுக்கு தெரிய வரும் அந்த வருஷம் அவங்களுக்கு எவ்வளோ லாபம் வந்துருக்கு அதில் டூ பர்சன்ட் வந்து எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஏப்ரலில் தான் தெரிய வரும் அதனால் அதை பொறுத்தளவு வந்து நம்ம லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது சப்போஸ் வந்து ப்ராஃபிட் இல்லை அப்படின்னா அவங்க சிஎஸ்ஆர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த நான்ஸ்க்குள்ள வரலாம் அவங்க சிஎஸ்ஆர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால வந்து நம்ம சிஎஸ்ஆர் மட்டுமே நம்பி வந்து ஒரு என்ஜிஓவை ரன் பண்ணுறது ஸ்டாஃபை வந்து ரீட்டைன் பண்ணுறது அதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து இயர் டு இயர் எம்ஓயை வந்து நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட சைன் பண்ணணும் டு நாட் ப்ரப்போஸ் லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட் மேக் பட்
பட் சிஎஸ்ஆர்ல அப்படி எல்லாம் நம்ம பண்ணா கண்டிப்பா அந்த ப்ராஜெக்ட் கிடைக்காது அவங்களை பொறுத்தல வந்து பண்டு கொடுக்குறோம் மேக்சிமம் ரீச் எவ்வளவு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு எட்டுக்கு பத்து ஒரு டாய்லெட் கட்டுறாங்க அப்படின்னாக்க அந்த டாய்லெட்ல வந்து ஒரு நம்ம ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்றோம் அப்படின்னா அதனுடைய ரீச் ஒரு ஆறுநூறு குழந்தைய அந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை வந்து ஒரு டைரக்ட் பெனிஃபிட் எடுத்து அவங்க கணக்கு காமிச்சுக்குவாங்க அதுதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு எந்த ப்ராஜெக்ட் எழுதினாலும் எங்களுக்கு மேக்சிமம் ரீச் வேணும் அவங்க இன்டெரக்ட் பெனிஃபிஷியரி கான்சன்ட் பண்றதுல ஒன்லி டைரக்ட் பெனிஃபிஷியரி அதுதான் அவங்களுடைய அப்பதான் அவங்க வந்து அந்த சிஎஸ்ஆர் அந்த ரிப்போர்ட்டிங் டெம்ப்ளேட் உள்ள நாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு ஆறாவது செல்லு ஏழாவது செல்லு எடுத்து ஹலோ ஹலோ சார் கேக்குதா ஓகே சாரி சார் ஓகே இதுதான் வந்து சிஎஸ்ஆர் ஒரு சார் இதுக்கு முன்னாடி சிலை சார் சாரி ப்ரீவியஸ் லைஃப் ஓகே ஸோ இதுல வந்து நிறைய டிராபேக்ஸ் இருக்கு நம்ம எப்பவுமே வந்து ப்ராஜெக்ட் எழுதியில வந்து கண்டிப்பா வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ப்ராஜெக்டோ டென் இயர்ஸ் ப்ராஜெக்டோ கொடுக்காம மேக்சிமம் த்ரீ இயர்ஸ் மினிமம் வந்து ஒன் இயர் ப்ராஜெக்ட் நம்ம கொடுத்தா கண்டிப்பா சிஎஸ்ஆர் பண்ணி நமக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்ப நம்ம பொதுவா வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ராஜெக்ட் அது வந்து இப்ப கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நபார்டு ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் ஐம்பது பக்கம் அறுபது பக்கத்துக்கு டெம்ப்ளேட் இருக்கும் அதே மாதிரி சிட்பி பேங்க் இருக்கட்டும் டிரான்சாக்ட் ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போஸ் டெம்ப்ளேட்டா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபாரின்க்கு வந்து ஃபாரின் ஃபண்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ற டெம்ப்ளேட்டா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு பட் சிஎஸ்ஆர் ப்ரப்போசல் பொறுத்த அளவு அங்க அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கறது இல்லை ஸோ ரொம்ப வந்து சிம்பிளான டெம்ப்ளேட்ல அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி ஏன்னா சிஎஸ்ஆர்ல இருக்கக்கூடியவங்க யாருக்குமே வந்து பெரிய அளவுல டெவலப்மெண்ட் செக்டர்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது மேபி இப்ப ரீசெண்டா வந்து எந்தெந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து டைரக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்களோ நம்ம மாதிரி எம்எஸ் மொழி படிச்சவங்களை ஹையர் பண்ணி டைரக்டா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதர்வைஸ் அங்க இருக்கக்கூடியவங்க வந்து எம்பிஏ பி அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இருக்கும்போது இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நிறைய வந்து இந்த சயின்டிபிக் டெக்னாலஜி எல்லாம் நமக்கு அவங்களுக்கு புரியாது சோசியல் ஒர்க் சயின்டிபிக் டெர்மினாலஜி அவங்களுக்கு புரியாது ஆனால் முடிஞ்ச அளவு வந்து சிஎஸ்ஆர் ப்ரப்போசலுக்கு வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் பொதுவாக வந்து நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற டெம்ப்ளேட்டை வந்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறேன் ஒன்று வந்து நீங்கள் கொடுக்கற வந்து எபவுட் ஆர்கனைசேஷன் ரொம்ப ப்ரைசஸாக இருக்கணும் மேக்சிமம் வந்து பத்து லைனுக்கு மேலே நம்ம ஆர்கனைசேஷனை பற்றி எழுதக்கூடாது தென் மிஷன் மிஷன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நம்ம ஆர்கனைசேஷனு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு பேராகிராஃப் தென் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த ப்ராப்ளத்தை பற்றி நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோமா அதனுடைய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் தென் டார்கெட் கம்யூனிட்டி டியூரேஷன் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் ஜாக்ரஃபிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஜாக்ரஃபிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பொறுத்தவரை முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் அவங்க மேப் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக்ல பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பத்து பஞ்சாயத்து இருக்குன்னா அந்த பிளாக்கோடைய மேப்பை கொண்டு வந்துட்டு அந்த பத்து பஞ்சாயத்து அந்த பிளாக்ல எங்கெங்க இருக்குன்னு சொல்லி லொக்கேட் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தென் கீ ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரப்போஸ் தென் சிம்பிள் லாக் ஃப்ரேம் ரொம்ப பெரிய லாக் ஃப்ரேம் போட்டு அவங்களுக்கு அதெல்லாம் புரியாது ஒரு சிம்பிளான லாக் ஃப்ரேம் என்ன இன்புட்டு என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறோம் what would be the output what would be the outcome impact and risk risk and assumption enna irukum akapra vand implementation schedule kandipa gang set adu edirpaanga then budget kandipa vand over project la vand adu 3 months project ah andalum 3 years project ah andalum sustainability plan vand avanga edirpaanga then vand reporting schedule nama quarterly report panna poroma half yearly annual ah adu poranum then payment terms எப்படி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு குவார்ட்டரும் வந்து பேமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ண கேட்போமா அதை கேட்கணும் நெரேட்டிவ் ரிப்போர்ட் நம்ம எப்போ எந்த எந்த இன்டர்வலில் தருவோம் தென் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் வந்து என்னென்ன இன்டர்வல் தருவோம் ஸோ இந்த இந்த சிஎஸ்ஆர் ப்ரப்போசல் டெம்ப்ளேட்டை ஃபாலோ பண்ணி மேக்சிமம் நாலு பேஜுக்கு இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எழுத முடியும் நெக்ஸ்ட்
ஓகே ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது இது எதுவுமே வந்து இன்னும் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு அது போட்டே போனால் பட் இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனிஸ் நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்படக்கூடிய கம்பெனிஸ் யார் யாரெல்லாம் வந்து கார்பரேட் இந்த சிஎஸ்ஆர் அம்பர்லாக்குள்ள வரலாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினஞ்சு கம்பெனியோடைய ரொம்ப முக்கியமான கம்பெனிஸ் தான் நான் இங்கே எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று வந்து ஹச்சிஎல் ஃபவுண்டேஷன் அவங்க வருஷ வருஷம் வந்து ஒரு என்ஜிஓ ஃபைவ் குரோர்ஸ் ஒரு பெரிய காம்படிஷன் வச்சு ஃபைவ் குரோர்ஸ் யார் வந்து நல்ல ப்ராஜெக்ட் அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க ஃபைவ் குரோஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து வருஷ வருஷம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தென் வந்து விப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐஷோ குரூப் ஃபவுண்டேஷன் டாடா குரூப் இன்ஃபோசிஸ் ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஐடிசி ஹச்சிஎஃப்சி பேங்க் இந்துஸ்தான் லிவர் எல்என்டி ஆதித்யா பிர்லா குரூப் மகேந்திரன் மகேந்திரா அதானி குரூப் இண்டிகோ ஐசிஐசி ஃபவுண்டேஷன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பதினஞ்சு கார்பரேட் வந்து நான் இங்கே லிஸ்ட் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஸோ 